случайно, может быть не случайно, зашли на мой канал. Сегодня я вам расскажу о своей коллекции лаков. Это был у меня очень давний запрос. Наконец-то у меня мои руки дошли до этого. И, в общем, если вам интересно, то оставайтесь вместе с У меня есть три оттеночка. Первый из них вот такой вот изумрудный оттеночек номер 5. Следующий такой коралловый розовый номер 15. И из серии Лайкер like Про такой глубокий винный оттенок. Я бы даже сказала, как он цвет, наверное, венозной крови. 39. Я думаю, как и многие эти лаки любят за их очень удобную кисточку. Она довольно широкая, и ей буквально можно в одном... В одно касание э, нанести покрытие на вес э, ноготь. А что по поводу двух серий. А вот эти вот, а сравнивая два оттеночка из серии 60 секунд, а я свое предпочтение, наверное, все-таки отдам вот таким вот просто лаковым основам без шиммера. А вот этот вот оттенок красивый, безумно в тюбике, а очень довольно проблематично наносится на мои ногти. Не знаю, может быть, именно я не могу с ним только справиться. А также вот этот оттенок довольно противоречиво смотрится на коже, когда она не загорела. Она делает а, такое чувство, что руки какими-то больными, как а, не знаю чем. В общем, очень красивый оттенок в тюбике, но на руках, если бледная кожа, выглядит просто ужасно. Вот этот же оттенок, как я называла, цвет моей осени, лето, я очень и нежно люблю. Нанося в один слой, мы можем добиться такого легкого покрытия. Нанося в два слоя, получится вот такой вот хороший, глубокий, оранжевый, выходящий в коралл. Следующий вот такой вот винный оттенок, очень мне нравится, это серия их стойких лаков. Действительно, они могут продержаться где-то в течение 5 дней, и потом будет довольно приблизительно даже снять их с ногтевого покрытия. Поэтому именно вот этот оттенок я использую только на базу. Без нее никуда. Безумно известные лаки от фирмы S из серии Color and Go а, также присутствуют в моей коллекции, причем в многочисленном составе. А знаю, что сейчас а, у этих лаков изменяется их форма, но надеюсь, не изменится их содержание. А, давайте пройдусь также по цветам. Первый такой вот оттеночек это 44-й Modern Romance. Следующий такой цвет популярный безумно этим летом 53-й You Belong To Me. А, следующий такой лаймовый оттеночек 39-й Lime Up. А, следующий, 95-й, а, безумно красивый желтый оттенок Wanna Be Your Sunshine. А, следующий такой вот фиолетовый оттенок а, 87-й Passion for Fashion. И из серии Hnude у меня есть оттеночек 04-й Ice Latte. И такой лак Rakilur черного оттенка а, из серии Cracking Top Coat. А, что могу сказать по поводу я лаков от Essence. А, в принципе, я остаюсь ими довольна. Они довольно легко наносятся на наши ногти, быстро, в принципе, довольно сохнут. Ну, не знаю, по сравнению... У меня есть чем сравнить. Ну, для меня по своей... По своему времени высыхания они находятся на среднем уровне. А, носятся где-то в течение двух дней спокойно на моем ногте. А, что по поводу вот этих вот двух нюдовых оттеночков... Из серии Color Go, все оттенки с шиммером, вот этот абсолютно лаковый оттенок, без каких-либо примесей. Могу их, в принципе, посоветовать тем, кто ищет нюдовые оттенки. По поводу светлых, я не очень часто наношу, делаю градиенты ногтях, работают так они отлично. А по поводу самого темного оттенка, он самый стойкий сей из тех лаков, что есть у меня. По поводу лака Крокелюр я так и не раскрыла до конца его свойств. Поэтому стоит обычно в стороне. Так, в принципе, неплохие лаки могу посоветовать. Следующие лаки, которые я называю своими находками, это лаки от итальянской фирмы Лимони. Также давайте пробьюсь по цветам. Первый оттеночек это 545. Следующий такой цвет Мокко Латте 305. Молочно-зеленый 547. 319, очень схожий с 545, но один более розовый, другой более оранжевый. Потом вот такой вот а, винный оттенок 318, и, к сожалению, у меня нет номера на вот таком молочно-розовом. Что могу сказать по поводу этих лаков? А, в моей коллекции представлены лаки, которые без шиммера, также у них лаки с шиммером, но каждый выбирает на свой вкус. А, эти лаки удовлетворяют все мои требования. Первое, они очень легко наносятся. Второе, они просто безумно быстро сохнут. И третье, очень долго держат и на наших ногтях. Эти лаки я, кстати, наношу и использую вместе с ними два покрытия также от этой фирмы. Одно из них это 
Средство называется мультивитамины, которое признано защищает наши ногти а, и выравнивает структуру. Работает просто отлично по этим параметрам, могу посоветовать. Как видите, активно использую. Следующее средство это быстрая сушка, но могу сказать, что я не так часто использую ее именно с этими лаками, поскольку они сами по себе довольно быстро сохнут, буквально минуту за две можно получить готовый маникюр. Могу посоветовать обратить на них внимание. Из всей этой линейки аутсайдерами, конечно, являются два светлых оттенка, как все светлые лаки грешат тем, что довольно плохо наращивают оттенок. Особенно могу посоветовать вот такой вот а, нюдовый а, цвет моколоте, как я его называю, а, такой кофейный. Очень мне нравится, очень красиво смотрится на наших ногтях. Ну а для любителей ярких оттенков, я думаю, вы не разочаруетесь, особенно в таких вот безумных розовых оттенках. Могу посоветовать, обратите внимание. В моей коллекции есть также лаки от очень дешевой фирмы Селены. Первый вот такой вот неоновый розовый, это 161. Следующий такой неоновый оранжевый, это 213. Следующий такой вот сапфировый оттеночек 205. И такой вот фиолетовый, тоже с примесью перламутра, 227. Что бы я сказала по поводу этой фирмы? Эта фирма, я бы скажу, лаков моего детства. Я тогда очень трепетно к ним относилась, вспомню, как прекрасно они ложились на ногти, но приобретя буквально полгода назад, я разочаровалась. Могу сказать, что эти лаки мои практически аутсайдеры. Вот эти два оттенка, на которые возлагала я большие надежды, такие вот сапфировые, красивые, очень проблематично ложатся на ногти, они полосят и очень долго сохнут. Чтобы добиться вот этих оттенков на ногтях, я не знаю, что нужно сделать. Наносила я и в 3, и в 4, и в 5 слоев, но как все светлые оттенки, очень проблематично нарастить такие цвета. А, вообще думаю, что в скором времени эти лаки уйдут из моей коллекции, потому что считаю, что они просто там занимают место. Следующее лаковое покрытие в моей коллекции это фирмы от фирмы Runeil. А, я делала обзор на эти кисточки, и вообще эта фирма, наверное, знаменита именно своими кистями. А, и именно когда я заказывала свой набор, я увидела, что у них представлены в их линейке и средства для ногтей. В частности, меня заинтересовали именно лаки. А, меня также привлекло, что в них довольно большой объем и довольно низкая цена. В принципе, знающего человека, наверное, это должно было насторожить, но не меня. Я решила рискнуть и могу сказать, что этот эксперимент для меня оказался неудачным. Ну, давайте сначала покажу вам все-таки свои лаки. А, первое у меня средство, это основа под лак, такого розового оттенка. А, следующий лак у меня из серии а, их ночная фиалка, артикул у него 0708. Следующий лак у меня из серии «Звездное небо», артикул 0741. Это такой неоново-розовый, который меняет свой цвет именно в неоне. Следующий оттенок у меня из серии «Коралловый остров» 0756. И здесь у меня отдельно сейчас стоит лак от «Люмине», о котором расскажу немножко попозже. По поводу самих лаков. У них довольно удобная кисточка. Она, в принципе, легко и удобно ложиться на ноготь, но претензия к самому покрытию. Эти лаки, после того, как мы нанесем на наш ноготь, на нем практически не остаются, и их можно снять в качестве вот такой вот некой пленки. Я думаю, кто таким образом снимал покрытие с ногти, меня поймут. Не могу посоветовать я ни одну из этих серий, все меня абсолютно зачаровали, абсолютно бездарно работает их, особенно основа под лак. Мне кажется, что э, могу сказать, что когда я использовала лаки без нее, они держались даже лучше, с основой это просто беда. Теперь хочу рассказать о лаке от Люмине. Вообще это было у меня бесцветное покрытие, но как видите, я думаю, вам заметно, здесь у меня э, есть некие отливы. Так, я думаю, вот самое оптимальное вам будет заметно. В свое бесцветное подкрытие я подмешала рассыпчатый шиммер от Шири Маршири, и у меня в результате получился вот такой интересный переливающийся оттенок. Его сейчас я использую как в качестве верхнего покрытия, либо просто в качестве самостоятельного лака. Могу посоветовать девчонки, если у вас стоят вот такие вот а, непонятные, никак не используемые бесцветные лаки, попробуйте помешать в него шиммер. Я думаю, вы получите очень красивый, уникальный, интересный оттенок. Последние в моей коллекции такие лаки-одиночки, но среди них затесалась и пара. А, это пара от фирмы Sally Hansen и серии их а, 
упругие ногти и экстремальный рост. Первый такой оттеночек красный с примесью мелкого такого же шиммера 89. Следующий такой перламутровый розовый это 84. Что могу сказать по поводу я этих двух лаков? Особенно мне нравится шиммерный оттенок, потому что в перламутре как-то в последнее время я разочаровалась. Не могу сказать, что мне особенно нравится то, как наносится этот перламутровый оттенок на ногти. Если с красным у меня вообще нет никаких проблем, буквально пара взмахов кисти, если это так можно назвать, и готов маникюр, то с этим же приходится проработать, очень долго работать, очень медленно и вальяжно вести кистью, что не всегда удобно. Поэтому чаще в руки попадает не такой красный оттенок, хотя он довольно такой экстремальный, очень яркий и привлекающий глаз. Следующий лак, который я покажу, это лак от фирмы Dance Legend. Это их матовые лаки. У меня номер 638. Очень и трепетно отношусь я к нему, поскольку мне безумно нравится его оттенок. Он не такой вызывающий, и, но при этом своим покрытием у многих цепляет. Он у многих цепляет глаз, как бы я сказала. А, вообще, как-то наш век а, видит девушка, которая не видела лак с бархатным эффектом, кажется дико, но многих до сих пор он привлекает. А, также следующий лак, который я покажу, это лак от фильма Divash. А, это из серии Color Rush. А, на нем написано мини. Действительно, он очень маленький лак. Соответственно, он не может блистать очень большую кисточку. И она, не могу сказать, что довольно удобно работает на ногте. Поэтому чаще всего у меня оттенок я использую в качестве градиента. Он офигительно сочетается а, с желтым оттеночком от Essence. А так, как самостоятельный лак, он у меня практически не работает. Следующий оттенок, о котором я говорила довольно много. А, и вообще о нем самом. Это лак от фирмы L'Oreal. Это Dating Coral. А, у него оттеночек 305. А, у него очень удобная кисточка. А, она довольно сильно напоминает кисточку от Rimmel, то есть такая же широкая, буквально и ей буквально два нанесения можно сделать весь маникюр. Могу посоветовать обратить на эту серию, очень не нравится то, как они носятся, то, как они сохнут. Провожу аналогию, в принципе, этого лака с фирмой от Лимани. Единственное, что здесь есть только мелкий шиммер. И последний лак одиночка, это лак от меня от фирмы Ева. Это оттеночек 0,54. Как видите, здесь у меня использована практически половина, но также в качестве самостоятельного покрытия я его не использую. Хотя у него, в принципе, здесь довольно большая кисть, но само качество лака оставляет желать лучшего. И последнее, что сегодня я вам покажу, это такие вот базовые покрытия. Первое из них это ультразащита маникюра от Ева. Производитель заявляет, что его нужно носить каждый день, чтобы сохранить наш, наш маникюр. Действительно, это такое заявление немного напрягает, поэтому это покрытие не могу сказать, что я особо часто использую. Не могу сказать, что оно настолько уж сильно и ультра продлевает наш маникюр. Вполне обычное обыденное средство, сравню его, наверное, с обыденным лаком. Следующее средство, которое я покажу, это от фирмы Pompidou. Это керамическое нано-покрытие. Тоже о нем я рассказывала. Долго смеялась над этим названием. Но хорошо смеется последний. Могу сказать, что в принципе, да, действительно ногти вместе с ним становятся более упругими, более крепкими. В принципе, неплохо продлевает жизнь маникюру. Могу посоветовать. Ну и последнее средство, которое очень не нравится, это фирма от Sally, это фирма, это лак от фирмы Sally Hansen, а, называется Double Duty, это средство, как вы понимаете, с двойным эффектом, то есть которое мы наносим, можем нанести и под наш маникюр, и на маникюр. И так, и так работает просто отлично, а, выравнивает в принципе ноготь, и после этого придет просто офигительный блеск. Могу посоветовать, как видите, здесь я очень много его уже использовала, обратите на него но осталось мне показать все, что я использую, в принципе, для маникюра. Свои лаки я храню в такой простой коробке из-под обуви. Делю их в основном по маркам, так мне быстрее их искать. Но разделяя их здесь в коробке таким вот контейнером из-под а, конфет Ферреры что же у меня там лежит? Прежде всего, это такие вот наклейки от совершенно разных фирм. А, очень люблю, особенно наклейки от Ригоша. Быстро, легко ими пользоваться и, раз, и можно легко разнообразить обыденный маникюр. А, 
По бокам у меня здесь лежат такие вот простые пилочки. Я их постоянно покупаю в магазине Parfum Blooder. Стоит безумно дешево. Очень мне нравится. Также здесь у меня есть еще старая моя пилочка стеклянная, которая уже требует замены. В принципе, очень не нравились нет, и не так сильно травмирует ногти. От металлических пилок отказалась уже довольно давно, поэтому у меня ее нет. Также недавно привела себе вот такой вот набор шлифовальных пилочек. Я думаю, многие их знают. Они очень маленькие, компактные, с двух разных сторон имеют разное покрытие. С одной стороны более такое крупное зернистое, с другой стороны более мелкие, которые можно использовать в обыденном маникюре. Очень нравится, легко брать с собой. Также здесь у меня лежит вот такая вот губочка. Я ее делю сюда на такие параллелепипеды и при помощи них делаю градиентный маникюр. А также здесь у меня лежат мои ножницы от фирмы Зингер. Очень люблю. Нравится, что эта фирма всегда использует такие вот хорошие системы хранения. А за счет этого не тупятся кончики. О, кончики у них здесь самая важная составляющая. Они очень тонкие. А, ими легко просто сделать а, обрезной маникюр. В моей коллекции есть и другие ножницы. Это из старого набора от маникюрного от Avon, но они сейчас уже просто пришли в негодность и требуют своей замены, что в принципе у меня и есть. Также из старого маникюрного набора от Avon у меня есть кусачки. Это вообще, наверное, мой самый любимый и практичный способ по превращению длинных ногтей в короткие. То есть, ну, вот такие, в котором у меня состояние сейчас. Быстро ими все, что не надо, откусываю и потом просто беру пилочку и подшлифовываю. Также здесь у меня хранится еще вот такой вот шлифовальный блок от фирмы Рунейл. Очень не нравился, хорошо, прекрасно работал, но сейчас уже <laughs> произошел у него физический износ и также требует замены. Также здесь у меня хранятся еще такие вот приспособления для обрезного маникюра, для отодвигания кутикулы, обыкновенные апельсиновые палочки и вот тоже из старого набора от Эйва. Но с ним произошла такая вот беда. Тоже эта вещь требует замены. Что это, что это, мне нравится использовать. Единственное, не люб... очень быстро расходуются у меня почему-то а, эти апельсиновые палочки. Ну и последнее, что вот здесь вот у меня по вдоль коробки. А, вот такой быстрый удалитель кутикулы от Сэлли Хэнсон. Очень нравится мне эта вещь. За 15-20 минут можно с ним сделать офигенный обрезной маникюр. И последнее, жидкость для снятия лака под цвет удлителя кутикулы от Сэри Хэнсон. Такая вот простая жидкость для снятия лака. Покупаю ее постоянно ее в Ашане. Безумно дешево стоит и не вижу смысла тратить большие деньги на дорогие жидкости. Прекрасно снимает лак и никак не травмирует мои ногти. В общем, это весь мой такой нехитрый набор для ухода за моими ноготками, для создания великолепных маникюров. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что-то вы здесь почерпнете для себя. Всем до новых встреч, всем пока-пока, наживших вопросов, комментариев, всем подписчикам говорю спасибо, всем новым говорю подписывайтесь, вам здесь будет и интересно. Ну и в общем, всем до новых встреч, удачного времени суток, пока-пока, ваша глупоглазка и ее шаловливые.